నమస్తే దీక్ష అకాడమీకి స్వాగతం నేను శిరీష ఈరోజు మనము ఎన్సీఆర్ఈటీ క్లాస్ సెవెన్ హిస్టరీలోని చాప్టర్ త్రీ ఢిల్లీ సుల్తాన్స్లోని పార్టీ ఎయిట్ చూద్దాము చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ వీడియోలో నుంచి చాలా బిట్స్ కూడా వస్తాయి ఎంసీక్యూస్ కూడా వస్తాయి ఆ ఎంసీక్యూస్ ఏంటి అనేది నేను అక్కడ స్ట్రెస్ చేసి చెప్తాను సో వీడియో ఎండ్ అయ్యే వరకు చూడండి ఖిల్జీస్ అండ్ తుగ్లాక్స్ డైనాస్టీస్లోని వీళ్ళ కాలంలో పరిపాలన ఎలా ఉండేది అనేది మనము తెలుసుకుంటాము అలాగే వీళ్ళు అన్ని ఏరియాస్ని ఖిల్జీస్లో తర్వాత తుగ్లక్స్ ఎలా కన్సాలిడేట్ చేశారు అనేది మనం తెలుసుకుంటాము అయితే అసలు ఈ ఖిల్జీస్ ఎవరు తుగ్లక్స్ ఎవరు మీకు ఐడియా ఉంది కదా ఫ్లోలో ఉన్నారు కదా అన్ని పార్ట్స్ చూస్తున్నారా ఎస్ అయితే మనకి ఢిల్లీ సుల్తాన్స్లో ఫైవ్ డైనాస్టీస్ ఉంటాయి ఏంటవి స్లేవ్ డైనాస్టీ ఉంటుంది బానిస వంశం ఉంటుంది ఫస్ట్ ఢిల్లీ సుల్తాన్స్లోని ఫస్ట్ డైనాస్టీ కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ ఒక స్లేవ్ ఒక బానిస స్థాపించాడు కాబట్టి స్లేవ్ డైనాస్టీ అని పేరు వచ్చింది స్లేవ్ డైనాస్టీ తర్వాత మనకి ఖిల్జీ డైనాస్టీ వస్తుంది ఇందులో మనకి ఇంపార్టెంట్ రూలర్స్ వచ్చేసి అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ అవునా జలావుద్దీన్ ఖిల్జీ తర్వాత మనకి అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ వస్తాడు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాడా అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ అదేంటి మరి రణవీర్ సింగ్ లేనేంటి ఇక్కడ అని అడగద్దు రణవీర్ సింగ్ పాత్ర పోషించాడు అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీని సో ఇలా ఉంటాడు రియల్ ఫోటో అనమాట అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ యొక్క రియల్ ఫోల్ రియల్ ఫోటో ఓకే సుల్తాన్ అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ ఓకే చూసారా నెక్స్ట్ ఇక్కడ కనిపిస్తుందా ఇక్కడ కనిపించే ఆయన మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ మనకి ఖిల్జీ డైనస్టీ తర్వాత వచ్చేది తుగ్లక్ డైనస్టీ తుగ్లక్ డైనస్టీలో ఇంపార్టెంట్ రూలర్ చెప్పుకోదగ్గ రూలర్ ఎవరు అంటే మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ అనమాట సో ఈ వీళ్ళ కాలంలో స్పెషల్లీ ఈ ఖిల్జీ డైనాస్టీలోని అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ టైంలో మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ టైంలో అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనము ఈ వీడియోలో చూస్తాం ఓకే ఖిల్జీస్ అండ్ తుగ్లక్స్ ఎలా అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేశారు అనేది చూస్తాం అనమాట మొంగోల్స్ అటాక్ చేస్తారు వీళ్ళిద్దరి పరిపాలన కాలంలో సో వీళ్ళు ఎలా దాన్ని ఎదుర్కొంటారు అనేది కూడా ఈ వీడియోలో చూస్తాం సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సో ఇక్కడ చూసారా ఇద్దరి ఫొటోస్ ఎస్ వీళ్ళ కాలంలో పరిపాలన కాలం ఏంటి అనేది తెలుసుకుంటాం దీన్ని నాలుగు భాగాలుగా విభజించుదాం ఒకటవ భాగంలో అంటే ఇదే వీడియోలో చెప్తాను కానీ మీరు ఇలా నాలుగు భాగాలుగా విభజించి నేర్చుకుంటే మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది అనమాట ఎన్సీఆర్ఈటీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇలా విభజించి లేదు కానీ మనకు అర్థం కావటం కోసం మనము నాలుగు భాగాలుగా విభజించి నేర్చుకుంటాం ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద రోల్ ఆఫ్ స్లేవ్ ఇన్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ పరిపాలనలో స్లేవ్ బానిసల యొక్క పాత్ర ఏమిటి అప్పుడు మనకి బానిసలు ఉండేవారు కొంతమందిని మనుషులని కొనుక్కునేవారు రాజులు క్రయ విక్రయాలు జరిగేవి మనుషులని అని తెలుసుకున్నాం కదా స్లేవ్స్ ఉండేది ఇది మనకి మహమ్మద్ గోరి ఆ టైంలో నుంచే వచ్చింది అర్ధగంట ముందు నుంచే వచ్చింది ఆ టైంలో బానిసలను కొనుక్కునేవారు అనమాట కొంతమందిని ఇప్పుడు మీరు పద్మావతి మూవీ చూసినా కానీ అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ అంటే మన రణవీర్ సింగ్తో పాటు ఒక బానిస ఉంటాడు ఆయన పేరు నాకు గుర్తులేదు కానీ ఒక బానిస ఉంటాడా ఎస్ సో ద రోల్ ఆఫ్ ద స్లేవ్ ఇన్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ సో మరి ఆ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో వీళ్ళు స్లేవ్స్ ఉంటారు కదా ఈ స్లేవ్స్ యొక్క రోల్ ఏంటి అనేది ఒకటవ భాగంలో తెలుసుకుంటాము నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద ఇక్తా సిస్టమ్ అండ్ ట్యాక్సెస్ ఇక్తా సిస్టమ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఎవరు షంషుద్దీన్ ఇల్టిట్రిమిష్ అవును కదా సో ఇక్తా సిస్టమ్ అంటే సోల్జర్స్కి క్యాష్ రూపంలో వేతనాలు ఇవ్వకుండా ల్యాండ్ రూపంలో ఇస్తే దాన్ని ఇక్తా సిస్టమ్ ఇక్తా వ్యవస్థ అని అంటారు ఆ ల్యాండ్ని ఇక్తా అని అంటారు ఆ ల్యాండ్ లార్డ్ని ఇక్తధార్ అర్ ముక్తి అని అంటారు దాని గురించి తెలుసుకుంటాం అలాగే ట్యాక్సెస్ పన్నులు వేటి పైన వసూలు చేసేవారు ఎంత వసూలు చేసేవారు వీళ్ళ కాలంలో పర్టికులర్లీ అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ ఈయన పరిపాలన కాలంలో ఎలా ఉండేదని తెలుసుకుంటాం అది సెకండ్ పార్ట్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ చీఫ్ టియన్స్ అండ్ దర్ ఫోర్టిఫికేషన్ చీఫ్ టియన్స్ అనేది కొంతమంది ఉండేది లైక్ సామంత అసలా అలాగే కోట నిర్మాణాలు ఫోర్టిఫికేషన్ అనేది ఎలా ఉండేదని తెలుసుకుంటాము ఫోర్త్ నాలుగవ భాగంలో రెస్పాండ్ టు మోంగోల్ అటాక్స్ మోంగోల్స్ అటాక్స్ అంటే ఒక చైనా ట్రైబ్ ఉంటుంది చెంగిస్తాన్ అర్ గంగిస్తాన్ ఖాన్ అని అంటారు చెంగిస్ ఖాన్ 
సో ఈ చంగీస్ ఖాన్ పీరియడ్లో మనకి ఈ అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ టైంలో మహమ్మద్ బిన్ తిగ్లీ టైంలో అటాక్ చేస్తాడనమాట దాన్ని అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ ఎలా ఎదుర్కొన్నాడు మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ ఎలా ఎదుర్కొన్నాడు అనేది మనము తెలుసుకుంటాము ఓకే సో ఇది నాలుగు భాగాలుగా విభజించి ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండర్ ఖిల్జీస్ అండ్ తుగ్లక్స్ అనేది మనము తెలుసుకుంటాము ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రోల్ ఆఫ్ స్లేవ్స్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్లేవ్స్ యొక్క పాత్ర ఏమిటి అడ్మినిస్ట్రేషన్లో అనేది తెలుసుకుంటాం consolidation of a kingdom as vast as the delhi sultanate requires reliable governors and administrator ipudu kingdom ee rajyamu delhi sultanate delhi sultanate ante enti delhi sultans kinda unna area anta kuda delhi sultanate ani antaru so ee kingdom malliga empire laaga peddaga vistarinchindi kada so mari vistarinchina appudu deenni annitini kuda eka taatiga petti paripalinchalante నమ్మకమైన గవర్నర్స్ పరిపాలకులు అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కావాలి అంతా ఒక్కడే పరిపాలించగలడా అంత పెద్ద వ్యాస్ట్ ఎంపైర్ని వ్యాస్ట్ కింగ్డమ్ని ఏకతాటిగా ఉంచి పరిపాలించాలంటే రిలయబుల్ గవర్నర్స్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ నమ్మకస్తులైన నమ్మకమైన గవర్నర్స్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అనేది మనకి కావాలి అంత సత్తా ఉన్న గవర్నర్స్ కావాలి నమ్మకమైన గవర్నర్స్ రిలయబుల్ అంటే నమ్మకమైంది ఓకే విశ్వసనీయంగా ఉండే వాళ్ళు గవర్నర్స్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అవసరం సో ఎర్లీ ఢిల్లీ సుల్తన్స్ ఎస్పెషల్లీ ఇల్టిట్మిష్ డిడ్ నాట్ అపాయింట్ అరిస్టోక్రాట్స్ అండ్ ల్యాండెడ్ చీఫ్టియన్స్ యాజ్ గవర్నర్స్ ఓకే సో మనం చూస్తే ఢిల్లీ సుల్తాన్స్ ఎర్లీ ఢిల్లీ సుల్తాన్స్లో ఎవరు అంటే స్లేవ్ డైనెస్టీ బానిస వంశంలో మనకి షంషుద్దీన్ ఇల్టిట్మిష్ ఉన్నాడు సో ఈ ఇల్టిట్మిష్ వీళ్ళు అరిస్టోక్రాట్స్ అంటే డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి బాగా భూస్వాములు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని గవర్నర్స్గా నియమించలేదు ఈ ఢిల్లీ సుల్తాన్స్లోని ఎర్లీ ఢిల్లీ సుల్తాన్స్ చూస్తుంటే స్పెషల్లీ ప్రత్యేకంగా ఇల్టిట్మిష్ చూసుకుంటే డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళని తర్వాత భూస్వాములని గవర్నర్స్గా వీళ్ళు అపాయింట్ చేయలేదు నియమించలేదు ఎందుకంటే డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి భూస్వాములని వాళ్ళు గవర్నర్స్గా పెడితే వాళ్ళు ఎప్పుడు రాజుని దించుదామా మనం రాజ్ అవుదామా మనం సుల్తాన్ అవుదామా అనేదే వాళ్ళు పన్నాగాళ్ళు చేస్తారు కదా సో అందుకే చాలా తెలివిగా ఆలోచించాడు అనమాట సో ఇట్లా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళని ల్యాండెడ్ చీఫ్టియన్స్ని గవర్నర్స్గా నియమించలేదు దే ఫేవర్డ్ దర్ స్పెషల్ స్లేవ్స్ పర్చాయిస్డ్ ఫర్ మిలిటరీ సర్వీస్ ఓకే మిలిటరీ సర్వీస్ కోసము మిలిటరీ సర్వీస్ కోసం ఈ సేవ కోసము క్రయ విక్రయాలు జరిగేవి మనుషులని కొనుక్కునేవారు బానిసల్లాగా అనేది తెలుసుకుందామా సో అట్లా స్పెషల్ స్లేవ్స్ని గవర్నర్స్గా నియమించడానికి వీళ్ళు ఈ ఎర్లీ ఢిల్లీ సుల్తాన్స్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చారనమాట సో దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఇట్లా ఈ స్పెషల్ స్లేవ్స్ని గవర్నర్స్గా నియమించటము దీనంతా కూడా అంటే మిలిటరీ సర్వీస్ కోసం పరిచయం చేయడాన్ని బంధగన్ అని అంటారు పర్షియన్లో బంధగన్ అని అంటారు ఈ వ్యవస్థ ఉండేది అప్పుడు అయితే ఈ బానిస వంశం తర్వాత స్లేవ్ డైనాస్టీ తర్వాత ఇంకా ఆ తర్వాత కిల్జీస్ అండ్ తుగ్లక్స్ వచ్చారు కదా వాళ్ళు కూడా ఈ బాంధగాన్ సిస్టమ్ని వీళ్ళు కంటిన్యూ చేశారు అనమాట ఓకే ఆల్సో రేస్డ్ పీపుల్ ఆఫ్ హంబుల్ బర్త్ హూ ఆర్ ఆఫ్ అండ్ దర్ క్లైంట్స్ టు హై పొలిటికల్ పొజిషన్స్ అండ్ అపాయింటెడ్ దెమ్ యాజ్ జనరల్స్ అండ్ గవర్నర్ లీడింగ్ టు పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ అయితే ఏమైంది అంటే వీళ్ళు ఆ తర్వాత వచ్చిన కిల్జీస్ తుగ్లక్స్ కొంతమంది హంబుల్ బర్త్ హంబుల్ బర్త్ అంటే ఏంటి అంటే వాళ్ళు పెద్ద కుటుంబంలో పుట్టారు డబ్బులు ఉన్న కుటుంబంలో పుట్టారు రాయల్ ఫ్యామిలీలో పుట్టారు సో కొంతమంది ఇప్పుడు లైక్ అంటే పరిపాలన చేయటానికి ఉండే వాళ్ళుగానే ఉన్నారనుకోండి సో అలా కొంతమందిని వీళ్ళు రేస్ చేశారనమాట హై పొలిటికల్ హాఫ్ అండ్ దర్ క్లైంట్స్ క్లైంట్స్ లాగా ఉండేది ఓకే సో దే వర్ అపాయింటెడ్ యాజ్ జనరల్స్ అండ్ గవర్నర్స్ జనరల్స్గా గవర్నర్స్గా వాళ్ళు పెట్టుకునేవారనమాట సో దిస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ రాజకీయ అస్తిత్వం అనేది వచ్చింది స్థిరంగా లేదు రాజకీయ అస్తిత్వం పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ అనేది వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ అనేది చూద్దాం మనము ఎందుకు అని అంటే వీళ్ళు స్లేవ్స్ని మెల్లిగా జనరల్స్గా గవర్నర్స్గా పెట్టాడనమాట సో అట్లా పొలిటికల్ పొజిషన్స్లో పెట్టడం వల్ల పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ అనేది వచ్చింది ఎందుకు అంటే ఈ స్లేవ్స్ క్లైంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో అసలు క్లైంట్స్ అంటే ఎవరండి అంటే సమ్ వన్ హూ ఈజ్ అండర్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ అనదర్ ఏ డిపెండెంట్ ఆర్ హంగర్ ఆన్ అంటే ఎవరో ఒకరు ఇంకొకరి 
సంరక్షణలో ఉన్నారంటే వాళ్ళని క్లైంట్స్ అని అంటారు స్లేవ్స్ అంటే బానిసలు సో ఈ స్లేవ్స్ అండ్ క్లైంట్స్ అనే వాళ్ళు వాళ్ళ మాస్టర్స్కి వాళ్ళని ఎవరైతే నియమించుకుంటారో వాళ్ళ పట్ల వీళ్ళు విశ్వాసంగా ఉన్నారు కానీ ఈ ఇప్పుడు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థం కావాలంటే ఒక సుల్తాన్ ఉన్నాడు ఒక సుల్తాను ఒక స్లేవ్ని నియమించుకున్నాడు ఒక స్లేవ్ని పెట్టుకున్నాడు ఒక దానికి గవర్నర్ పెట్టుకున్నాడు సో ఈ స్లేవ్ ఎవరైతే ఈయనని నియమించుకుంటాడో ఆ నియమించుకున్న స్లేవ్ పట్ల వీళ్ళు విశ్వసనీయంగా ఉన్నారే కానీ వాళ్ళ సక్సెసర్స్ తర్వాత వాళ్ళకు వచ్చిన వారసుల పట్ల వీళ్ళు లేరనమాట ఓకే సో అట్లా అర్థమవుతుందా మీకు ఇప్పుడు ఒక ఇల్టిట్ మిష్ ఉన్నాడు ఇల్టిట్ మిష్ ఒక బానిసను పెట్టుకున్నాడు ఆ బానిస ఇల్టిట్ మిష్ పట్లనే ఆయన విశ్వసనీయంగా ఉంటాడే కానీ ఇల్టిట్ మిష్ కూతురు వచ్చింది తర్వాత రజియా సుల్తానా రజియా సుల్తానాకి వీళ్ళు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేది కాదు రజియా సుల్తానాకి పట్ల వాళ్ళు విశ్వసనీయంగా లేరు అని అంటే ఇప్పుడు రజియా సుల్తానాకి ఇంకొక స్లేవ్ని పెట్టుకుంటే ఆ స్లేవ్ ఆ స్లేవ్నే మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయాలని లేదు వాళ్ళకి ఇంకొకరు నచ్చచ్చు సో అట్లా పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ వచ్చింది లేదంటే ఇప్పుడు అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ ఒక స్లేవ్ని పెట్టుకున్నాడు అలావుద్దీన్ ఖిల్జీకి ఆ స్లేవ్ని వచ్చాడు కానీ అల్లావుద్దీన్ తర్వాత వచ్చిన వారసులకి ఆ స్లేవ్ నచ్చకపోవచ్చు ఈ స్లేవ్ వాళ్ళ కొడుకులకి వాళ్ళ సక్సెసర్స్కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకపోవచ్చు సో అట్లా మనకి పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ అనేది వచ్చింది సో ద అసెషన్ ద అసెషన్ ఆఫ్ ఎ న్యూ మోనార్క్ ఆఫ్ ఎన్స్ ఆ కన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ ద ఓల్డ్ అండ్ ద న్యూ నొబిలిటీ ఓకే సో ఇట్లా కన్ఫ్లిక్ట్ అనేది వచ్చింది ప్యాటర్న్ ఏజ్ ఆఫ్ దీస్ హంబుల్ పీపుల్ బై ద డెల్లీ సుల్తాన్ షాక్డ్ మెనీ ఎలైట్స్ అండ్ ద ఆథర్స్ ఆఫ్ పెర్షియన్ తారీక్ క్రిటిసైజ్ ద డెల్లీ సుల్తాన్స్ ఫర్ అపాయింటింగ్ ద లో అండ్ బేస్ బాన్ టు హై ఆఫీసెస్ హై ఆఫీసెస్ అంటే ఏంటి అంటే వీళ్ళు అరిటి ఆర్టిస్ట్ సారీ అరిస్టోక్రాట్స్ అరిస్టోక్రాట్స్ని వీళ్ళు పెట్టుకోలేదు ఎలైట్ పీపుల్ రాయల్ పీపుల్ని సంపన్న కుటుంబాలలో ఉన్న వాళ్ళని వీళ్ళు హయ్యర్ ఆఫీసెస్లో పెట్టుకోలేదనమాట సో ఎవరిని పెట్టుకున్నారు అని అంటే చిన్న చిన్న పనులు చేసుకునే వాళ్ళని బార్బర్స్ని వాళ్ళని వీళ్ళని పెట్టుకునేవారు అనమాట సో ఇదంతా కూడా చాలామందికి నచ్చలేదు చాలామంది షాక్ అయ్యారు అలాగే తారీఖ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళ గురించి రాసే మనుస్క్రిప్ట్స్ లాంటిదే కదా సో అట్లా పర్షియన్ తారీఖ్స్ ఏవైతే బుక్స్ ఉన్నాయో అవి ఢిల్లీ సుల్తాన్స్ని విమర్శించాయి ఎందుకంటే వీళ్ళు లో అండ్ బేస్ బాన్ టు హయ్యర్ ఆఫీసెస్ ఎవరైతే చిన్న 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 కుటుంబాలు ఉంటాయో వాళ్ళని మీరు అత్యున్నతమైన కార్యాలయాలలో అధికారులుగా నియమించటం ఏమిటి అనేది విమర్శించారనమాట సో స్లేవ్స్ రాదర్ దాన్ సన్స్ కానీ ఇంకొక చిన్న బాక్స్లో ఇచ్చారు ఏంటి అంటే సుల్తాన్స్కి ఇంకొక కొంతమంది అడ్వైజ్ ఇచ్చారనమాట ఏ స్లేవ్ హూమ్ వన్ హ్యాస్ బ్రాట్ అప్ అండ్ ప్రమోటెడ్ మస్ట్ బీ లుక్డ్ ఆఫ్టర్ ఇట్స్ నీడ్స్ అండ్ ఓ లైఫ్ టైమ్ అండ్ గుడ్ లక్ టు ఫైండ్ ఎ వర్తీ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ స్లేవ్ ఒక వైజ్ మ్యాన్ హ్యావ్ సెట్ దట్ ఎ వర్తీ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ స్లేవ్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ ఏ సన్ సో ఏంటి అంటే వీళ్ళు స్లేవ్ అంటే ఇంకా స్లే స్లేవ్ తీసుకొని వచ్చి పెడితే లైఫ్ టైం జీవితాంతం ఆ రాజుకు సేవ చేయటం వెనక్కి నమ్మకస్తుడిగా ఉండేవారు అనమాట సో కొంతమంది ఏమన్నారు అని అంటే ఒక వర్తి ఎక్స్పీరియన్స్డ్ స్లేవ్ అనేది ఒక కొడుకు కన్నా చాలా బెటర్ అని చెప్పారు సో అట్లా స్లేవ్స్కి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉండేది అడ్మినిస్ట్రేషన్లో అనేది ఇక్కడ తెలుసుకుంటున్నాం మనము అలాగే ఇప్పుడు మన సుల్తాన్ మహమ్మద్ తుగ్లక్ ఉన్నాడు కదా మహమ్మద్ తుగ్లక్ ఆయన అఫీషియల్స్ ఆయన అధికారులు ఎవరెవరిని అపాయింట్ చేశాడంటే సుల్తాన్ మహమ్మద్ తుగ్లక్ అపాయింటెడ్ అజీజ్ కుమార్ ఏ వైన్ డిస్లర్ అంటే ఒక మందు తయారు చేసే ఆయనని ఒక ఆయన నియమించాడు హయ్యర్ అఫీషియల్స్ హయ్యర్ అఫీషియల్గా ఒక బార్బర్ని ఒక కటింగ్ చేసే ఫిరోజ్ హజీమ్ని ఆయన పెట్టుకున్నాడు తర్వాత ఒక కుక్ని ఒక వంట మనిషిని మంక థబాక్ని ఈయన హయ్యర్ అఫీషియల్స్గా పెట్టారు టూ గార్డెనర్స్ ఇద్దరు తోటమాళ్ళని లాదా అండ్ పిరాని కూడా హై అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్స్లో పెట్టుకున్నారు ఓకే సో అందుకే జియాఉద్దీన్ భరణి ఎమ్మిడ్ ఫోర్టీన్త్ సెంచరీ క్రానికల్ రిపోర్టెడ్ ద అపాయింట్మెంట్ ఎస్ సైనామ్ సుల్తాన్ ఎ లాస్ ఆఫ్ పొలిటికల్ జడ్జ్మెంట్ అండ్ హీస్ ఇన్కెపాసిటీ టు రూల్ సో చాలామంది చరిత్రకారులు బుక్స్ వీళ్ళందరూ రాస్తారు కదా సో ఒక బార్బర్ని ఒక కుక్ని గా తోటమాలల్ని హయ్యర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసెస్లో పెట్టడం ఏంటి ఇది సుల్తాన్ యొక్క అసామార్థ్యము చేతగాణితనం చూపిస్తుంది అసలు ఆయనకు పరిపాలన చేయడం రాదు అని చాలామంది క్రిటిసైజ్ చేశారు అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు అర్థమైందా ఎస్ సో ఇప్పుడు ఏమర్థమైంది సుల్తాన్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేసేది
తర్వాత దీన్ని కంటిన్యూ చేశారు ఖల్జీ అండ్ తుగ్లక్స్ కూడా సో ఖల్జీ అండ్ తుగ్లక్ మోనార్క్స్ అపాయింటెడ్ మిలిటరీ కమాండర్స్ ఎస్ గవర్నర్స్ ఆఫ్ టెరిటరీ ఆఫ్ వ్యారింగ్ సైజెస్ కాల్డ్ ఇక్తా అండ్ దర్ హోల్డర్ వాజ్ కాల్డ్ ఇక్తదార్ అర్ ముక్తి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఢిల్లీ సుల్తాన్ అనేది ఇది పెద్దగా ఉంది ఇంత పెద్ద దాన్ని ఈయన ఒక్కడే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెయింటైన్ చేయలేడు సో దీన్ని జియోగ్రఫికల్ ఏరియాస్గా డివైడ్ చేశారు అయితే మిలిటరీ కమాండర్స్కి సేనాధిపతులు వీళ్ళు ఉంటారు కదా మిలిటరీ కమాండర్స్ని ఒక్కొక్క జియోగ్రఫికల్ ఏరియాకి గవర్నర్స్గా అపాయింట్ చేశాడు సో నువ్వు ఇంత ఏరియాకి నువ్వు గవర్నర్ నువ్వు మిలిటరీ కమాండర్ అని చెప్పి వేరింగ్ సైజెస్ అనమాట ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క సైజులో ఉంది దాన్ని ఇక్తా అని అంటారు ఏదైతే టెరిటరీ ఉంటుందో భూభాగం ఉంటుందో ఆ భూభాగాన్ని ఇక్తా అని అంటారు ఆ ఇక్తాని ఒక మిలిటరీ కమాండర్కి పెట్టాడు ఆ ఇక్తాకి సో ఆయనని ఇక్తధార్ అని అంటారు హోల్డర్ని ఆ ల్యాండ్ హోల్డర్ని ఇక్తధార్ అర్ ముక్తి అని అంటారు సో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే హూ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇక్తాధార్ సిస్టమ్ ఫస్ట్ అంటే మీరు షంషుద్దీన్ ఇల్టిట్ మిషన్ చెప్పాలి ముక్తి అంటే ఏంటి అంటే ఇక్తదా ఇక్తా ఇక్తదార్ అని మీరు అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట మీకు అర్థమవుతుంది కదా సో మొత్తము రాజ్యాన్ని జియోగ్రఫికల్ ఏరియాస్గా వ్యారింగ్ సైజెస్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క సైజులో డివైడ్ చేశారు ఆ జియోగ్రఫికల్ టెరిటరీకి హెడ్గా గవర్నర్గా మిలిటరీ కమాండర్ని పెట్టాడనమాట సో ఈ డ్యూటీ ఆఫ్ ద ముక్తీస్ అంటే ఈ ఇక్తదార్స్ యొక్క విధులు ఏమిటి అంటే వీళ్ళు మిలిటరీ క్యాంపెయిన్స్ని పెట్టాలి తర్వాత మెయింటైన్ లా అండ్ ఆర్డర్ని మెయింటైన్ చేయాలన్నమాట అయితే తర్వాత ఎప్పుడైనా యుద్ధం వచ్చింది కావాలి అని అంటే ఈ ఇక్తదార్స్ వీళ్ళ మిలిటరీని తీసుకొని వెళ్ళాలన్నమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జలాలుద్దీన్ కిల్జీ నేను చిత్తూరుకి వెళ్తున్నాను పద్మావతిని తీసుకురావాలి వాళ్ళపైన యుద్ధం ప్రకటించాలి అంటే ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఈ మిలిటరీ కమాండర్స్ ఇక్తదార్స్ ఉంటారు కదా ఇక్తదార్స్ ఇక్కడ మిలిటరీ కమాండర్స్ వాళ్ళందరినీ తీసుకొని రావాలన్నమాట అంటే వీళ్ళు మిలిటరీ సర్వీస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది రాజ్యానికి సుల్తాన్కి ఓకే మరి ముక్తీస్ ఎందుకు దానికి బదులుగా ఏం చేస్తారు అని అంటే ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఫర్ దేర్ మిలిటరీ సర్వీస్ ద ముక్తీస్ కలెక్టెడ్ ద రెవెన్యూ ఆఫ్ దేర్ అసైన్మెంట్స్ అ శాలరీ మరి వీళ్ళకి జీతాలు ఇవ్వలేదు క్యాష్ రూపంలో వీళ్ళకి ల్యాండే ఇచ్చారు తర్వాత ఆ జియోగ్రఫికల్ ఏరియాస్లో ఉన్న వాళ్ళందరి దగ్గర నుంచి రెవెన్యూ వీళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మిలిటరీ సర్వీసెస్కి బదులుగా ఓకే పేడ్ దేర్ సోల్జర్స్ ఫ్రమ్ దిస్ రెవెన్యూస్ వీళ్ళకందరికీ సైనికులు ఉంటారు కదా ఇక్తదార్స్ కింద ఆ సైనికులకి ఈ రెవెన్యూస్ నుంచే వీళ్ళు శాలరీస్ పే చేసుకోవాలి ఆ రెవెన్యూ నువ్వు తీసుకో సో ఇక్కడంతా రెవెన్యూ నువ్వు కలెక్ట్ చేసుకో నీకు శాలరీ ఇచ్చేది లేదు నీ కానీ ఇచ్చాడనమాట సో రాజ్యాన్ని మెయింటైన్ చేయటం కోసమే కదా ఇదంతా కూడా ఎందుకంటే క్యాష్ రూపంలో డబ్బులు ఇవ్వడానికి లేదు దీన్నే ఇక్తా ఇక్తా సిస్టమ్ అని అంటారు ఓకే సో టు మేక్ ద కంట్రోల్ ఎవర్ ముక్తీస్ మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ దేర్ ఆఫీస్ వాజ్ నాట్ ఇన్హెరిటబుల్ అయితే మరి ఈ ముక్తీస్ మెల్లిమెల్లిగా పవర్ఫుల్ అవుతారా కారా ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే అక్కడ లైక్ ఎర్లీ మెడివల్ పీరియడ్లో ఆ టైంలో చూసుకుంటే సామంతులుగా పెట్టుకున్నారు అనేది మనం చూసామా భూస్వామ్య వ్యవస్థ భూస్వామ్య వ్యవస్థకి రండి మీకు ఐడియా ఉందా ఫ్యూడల్ సిస్టమ్ ఫ్యూడల్ సిస్టంలో రాజు ఇట్లా సామంతులుగా పెట్టాడు కొంచెం భూమి ఇచ్చేస్తే అని అంటే ఆ సామంతులు పవర్ఫుల్ అయ్యి ఇటు ప్రజలని అటు రాజులని కంట్రోల్ చేయడానికి ప్రయత్నించారా లేదా అక్కడ దానికి దీనికి కంపారిజన్ చేస్తూ చదువుకోవాలి కానీ ఇక్కడ ఇక్తా సిస్టంలో ఇట్లా ఇక్తాదార్స్ పవర్ఫుల్ అవ్వకుండా అంటే మెయిన్ రాజునే కింద ఓవర్ థ్రోన్ చేసి వాళ్ళు గద్దెకెక్కకుండా ఏం చేశారంటే ముక్తీస్ని నియ నియంత్రించడానికి ఇక్తదార్స్ని నియంత్రించడానికి వీళ్ళకి ఇన్హెరిటబుల్ కాదు ఒక ఇక్తదార్ కొడుకు మళ్ళీ ఇక్తదార్ అవ్వటానికి లేదు అలాగే ఇక్తాస్ కూడా షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వరకే అసైన్ చేశారు కొద్ది రోజుల పాటు వరకే నువ్వు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి పది సంవత్సరాల వరకు నీకు ఇక్తదార్ తర్వాత ఇక్తదార్ నీ కొడుకులు కారు ఇంకెవరో వచ్చి తీసుకొచ్చి నియమిస్తారనమాట ఓకే అలాగే మనకి ఈ అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ ఏం చేశాడంటే ఇంకా చాలా ఈ ముక్తీస్ని కలెక్ట్ చేయటానికి అకౌంటెంట్స్ని కూడా పెట్టాడు ఎంత రెవెన్యూని మీరు కలెక్ట్ చేశారు అన్న దానిపైన మీరు ఖచ్చితంగా అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయాలని తీసుకొని వచ్చారు సో అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ చాలా రిఫార్మ్స్ తీసుకొని వస్తాడు మిలిటరీ రిఫార్మ్స్ తర్వాత మార్కెట్ రిఫార్మ్స్ని కూడా తీసుకొని వస్తారు అది స్టాండర్డ్ సిలబస్లో తెలుసుకుంటాం మనం ఓకే అర్థమైందా అండి ఇప్పుడు ఇక్తా సిస్టమ్ అంటే ఏంటి ఇక్తా సిస్టమ్ ఇక్తాధార్స్ యొక్క డ్యూటీస్ ఏంటి ఈ ముక్తీస్ని ఆర్ ఇక్తధార్స్ని ఎట్లా కంట్రోల్ చేశారు అనేది అర్థమైందా ఎస్ అయ
ప్రాంతంలో ఉన్నవన్నిటినీ కూడా వాళ్ళ నియంత్రణలోకి ఢిల్లీ సుల్తాన్స్ తెచ్చుకున్నారు సో దే ఫోర్స్ ద ల్యాండెడ్ చీఫ్టియన్ సామంత అరిస్టోక్రాట్స్ అండ్ రిచ్ ల్యాండెడ్స్ టు యాక్సెప్ట్ దేర్ అథారిటీ సో ఇట్లా ఏమైంది అంటే ఇప్పుడు హింటర్లాండ్స్లో వెనుక భాగంలో మారుమూల ప్రాంతంలో ఉండే వాళ్ళకి కూడా చీఫ్టియన్స్ ఉంటారు కదా దానికి హెడ్ సామంతలో ఉంటారు డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు రాయల్ ఫ్యామిలీస్ ఎవరో ఉంటారు భూస్వాములో ల్యాండ్ లార్డ్సే ఉంటారు సో వీళ్ళందరూ కూడా ఢిల్లీ సుల్తాన్స్ యొక్క అథారిటీని కంట్రోల్ చేయాల్సి వచ్చింది ఓకే అండర్ అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ కింద ద స్టేట్ బ్రాడ్ ద అసెస్మెంట్ అండ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ అండర్ ఇట్స్ ఓన్ కంట్రోల్ ఇంకా అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ రెవెన్యూ కన కనెక్ట్ చేయటం ఇదంతా కూడా తన ఓన్ కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకున్నాడు తర్వాత రైట్ ఆఫ్ ద లోకల్ చీఫ్టియన్స్ లోకల్ చీఫ్టియన్స్ ట్యాక్సెస్ని కలెక్ట్ చేయకుండా క్యాన్సిల్ చేశాడు అండ్ ఆల్సో ఫోర్స్ టు పే ట్యాక్సెస్ వాళ్ళందరినీ ట్యాక్సెస్ పే చేయటానికి ఫోర్స్ చేశాడు సమ్ ఆఫ్ ది ఓల్డ్ చీఫ్టియన్స్ అండ్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ సర్వీస్ ద సుల్తానేట్స్ ఎస్ రెవెన్యూ కలెక్టర్స్ తర్వాత కొంతమంది ఇంకా చీఫ్టియన్స్ పవర్ పోయింది కదా తర్వాత సుల్తానేట్ కింద కొన్ని కొన్ని రెవెన్యూ కలెక్టర్స్ లాంటి అలాంటి పోస్ట్ ఇచ్చారు అనమాట ఓకేనా తర్వాత మనకి ఇంకొక చిన్న బాక్స్ ఉంది చీఫ్టియన్స్ అండ్ దర్ ఫోర్టిఫికేషన్ అది ఉంది కదా అది చూద్దామా ఫస్ట్ ఎస్ చీఫ్టియన్స్ అండ్ దర్ ఫోర్టిఫికేషన్ ఏంటి అంటే ఈ చీఫ్టియన్స్ అందరూ కూడా దాచుకున్నారనమాట దాచుకున్నారు ఎందుకు అంటే ఫోర్టిఫైడ్ దెమ్ సెల్ఫ్స్ ఇన్ మౌంటైన్స్ వాళ్ళని వాళ్ళని దాచుకున్నారు మౌంటైన్స్లో రాకీ ప్లేసెస్లో బ్యాంబూ గ్రూవ్స్లో ఓకే తర్వాత ఇండియాలో బ్యాంబూస్ చూస్తే అవేం హాలోగా ఉండవు పెద్ద పెద్దగా ఉంటాయి ఇక్కడ వాళ్ళు దాచుకున్నారనమాట ఇదంతా కూడా ఐబిన్ బటూటా ఫోర్టీన్త్ సెంచరీ ట్రావెల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు ఈ చీఫ్టియన్స్ పరిస్థితి ఎలా ఉండేది అనేది ఓకే నెక్స్ట్ మనము ట్యాక్సెస్ ఎలాంటివి ఉండేవి అనేది చూద్దాం ఇంపార్టెంట్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ ఉన్నాయి కల్టివేషన్ అంటే ఎవరైతే పండించుకుంటారో వాళ్ళకి కరాజ్ కరాజ్ అనే ట్యాక్స్ ఉంటుంది సో మీకు బిట్స్లో అడిగితే కరాజ్ అంటే ఏంటి అంటే కల్టివేషన్ పైన ట్యాక్స్ అని అమౌంటింగ్ టు అబౌట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీసెంట్స్ ప్రొడ్యూస్ అంటే రైతు పండించిన దాంట్లో యాభై శాతం వాళ్ళు ట్యాక్సెస్గా పే చేయాలి దాన్ని కరాజ్ అని అన్నారు క్యాటిల్ పైన వేశారు తర్వాత హౌజెస్ పైన కూడా వేశారనమాట ఓకే ఓకే తర్వాత మనకి ఢిల్లీ డిఫికల్ట్ టు కంట్రోల్ డిస్టెన్స్ ప్రోవిన్సెస్ కానీ ఢిల్లీ సుల్తాన్స్కి ఇంకా మిగతావి కంట్రోల్ చేయటానికి చాలా కష్టమైంది లైక్ బెంగాల్ ఢిల్లీ నుంచి బెంగాల్ని కంట్రోల్ చేయటము అంటే డిస్టెంట్ ప్రావిన్సెస్ని కష్టమే కదా సో ఆఫ్టర్ అనెక్సింగ్ సదర్న్ ఇండియా సదర్న్ ఇండియాని కూడా అనెక్స్ చేస్తారు మె మెల్లిగా సో ఎంటైర్ రీజియన్ బికేమ్ ఇండిపెండెంట్ తర్వాత ఇన్ ద గంగాటిక్ ప్లేన్ దెర్ వాజ్ ఫారెస్టెడ్ ఏరియా దట్ సుల్తానేట్ ఫోర్సెస్ కుట్టు పెనట్రేట్ లోకల్ చీఫ్టియన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ దర్ రూల్స్ ఇన్ దర్ రీజియన్స్ రూలర్స్ లైక్ అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ కుడ్ ఫోర్స్ దర్ కంట్రోల్ ఫర్ ఎ షార్ట్ డ్యూరేషన్ ఇన్ దిస్ ఏరియా చాలామంది చీఫ్టియన్స్ అనే వాళ్ళు వాళ్ళ రాజ్యాలను ఏర్పరచుకున్నప్పటికీ కూడా వీళ్ళు వాళ్ళు తీసేసుకున్నారు అనమాట నెక్స్ట్ మంగోల్స్ అటాక్ మంగోలా కాదు మంగోల్స్ అటాక్ మంగోల్స్ అనేది వీళ్ళు మనం చూసుకుంటే ఇది చైనా ట్రైబ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇందులో చెంగీస్ ఖాన్ చెంగీస్ ఖాన్ చూస్తారా ఎట్లుంటాడో ఈయన్ని చెంగీస్ ఖాన్ చైనా వాళ్ళలాగానే ఉన్నాడు కా ఎస్ సో ఈయన ఫస్ట్ పెద్ద రాజేం కాదు మెల్లిమెల్లిగా దండయాత్రలు చేసుకుంటూ వివిధ టెరిటరీస్ని తనలో కలుపుకుంటూ ఒక పెద్ద ఎంపైర్గా మారుతుంది మంగోల్ ఎంపైర్ చరిత్రలో చూసుకుంటే బిగ్గెస్ట్ ఎంపైర్స్లో మనం మంగోల్ ఎంపైర్ అనేది ఒకటి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో ట్వెల్వ్ నైన్టీన్లో మంగోల్స్ చెంగీస్ ఖాన్ ఈయన దాంట్లో ఇది కూడా మనకు పద్మావతి మూవీలో చూపిస్తారు చెంగీస్ ఖాన్ మంగోల్ జలావుద్దీన్ ఖిల్జీ ఆ టైంలో వస్తాడు తర్వాత మళ్ళీ అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ టైంలో వస్తాడు మహమ్మద్ తుగ్లక్ టైంలో వస్తాడు సో వీళ్ళ టైంలో రావటం జరుగుతుంది ట్వెల్వ్ నైన్టీన్లో మంగోలాస్ ట్రాన్స్కోషనియా నార్త్ ఈస్ట్ ఇరాన్లో ఒక ప్రాంతాన్ని ఇన్వైట్ చేస్తారు దండయాత్ర చేస్తారు తర్వాత ఢిల్లీ సుల్తనేట్ కూడా ఈ మంగోల అటాక్స్ని ఫేస్ చేస్తుంది అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ పరిపాలన కాలంలో ఆ తర్వాత మళ్ళీ మహమ్మద్ తుగ్లక్స్ ఎర్లీ ఇయర్స్లో వస్తుందన్నమాట సో ఫోర్స్ ద టూ రూలర్స్ టు మొబలైజ్ లార్జ్ స్టాండింగ్ ఆర్మీ సో మరి ఈ దండయాత్రల నుంచి వీళ్ళని వీళ్ళు కాపాడుకోవటం కోసం ఒక పెద్ద ఆర్మీని మెయింటైన్ చేయటం జరిగింది సో ఇది ఒక పెద్ద పరిపాలన సవాలే అనమాట ఓకే
అలాగే మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ ఎలా ఫేస్ చేశారు అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం మనము సో అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ టైంలో ఇప్పుడు చూడండి ఏమైనా బ్లర్ ఉందా అండి కొంచెం బ్లర్ ఉంది కదా కానీ నేను చదువుతాను అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ ఎప్పుడు ఇదంతా మంగోల్స్ అటాక్ చేశారు అనేది చూద్దాం ఢిల్లీ వాజ్ అటాక్ ఇట్ వైజ్ ఢిల్లీని రెండు సార్లు టు అటాక్ చేశారు ట్వెల్వ్ నైంటీ నైన్లో థర్టీన్ హండ్రెడ్లో బ్యాక్ టు బ్యాక్ తర్వాత థర్టీన్ నాట్ టూలో థర్టీన్ నాట్ త్రీలో ఇక్కడ అటాక్ చేశారనమాట సో యాజ్ అ డిఫెన్సివ్ మెజర్ అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ రేజ్ ద లార్జెస్ట్ స్టాండింగ్ ఆర్మీ మరి వాళ్ళు వచ్చి అటాక్ చేస్తున్నారంటే వీళ్ళకి ఆర్మీ కావాలి కదా సో అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ ఒక లార్జ్ స్టాండింగ్ ఆర్మీని పెట్టాడు మరి మహమ్మద్ తుగ్లక్ ఏం చేశాడు అంటే ఈయన పీరియడ్లో ఎర్లీ ఇయర్స్ ఆఫ్ మహమ్మద్ తుగ్లక్ రెయిన్ మహద్ మహమ్మద్ తుగ్లక్ తొలి కాలంలో తొలి పరిపాలన కాలంలో అటాక్ చేశారు మంగోల్ ఆర్మీ ఓడిపోయింది మహమ్మద్ తుగ్లక్ వాజ్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ హిజ్ ఆర్మీ అండ్ హీజ్ రిసోర్సెస్ టు ప్లాన్ అండ్ అటాక్ అండ్ ట్రాన్స్జోనియా హీ దేర్ ఫోర్ రేజ్డ్ లార్జ్ స్టాండింగ్ ఆర్మీ ఓకే మంగోల ఆర్మీ ఫస్ట్ డిఫీట్ అయింది తర్వాత మహమ్మద్ తుగ్లక్కి కాన్ఫిడెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళ ఆర్మీ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ పైన ఆ రిసోర్సెస్ ఇవన్నిటిపైన కూడా మంచి ప్రణాళిక వేస్తాడు ట్రాన్స్ కోసి నా నార్త్ ఈస్ట్ ఇరాన్లో ఉంది కదా దానిపైన అటాక్ చేయడానికి ఈయన కూడా లార్జ్ స్టాండింగ్ ఆర్మీ అనేది పెడతారు నెక్స్ట్ ఇక్కడికి సెకండ్ పాయింట్కి రండి అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఎ న్యూ గ్యారిసన్ టౌన్ గ్యారిసన్ టౌన్ అంటే ఏంటి సోల్జర్స్ని స్టే చేసే ఒక ఫోర్టిఫైడ్ టౌన్ని గ్యారిసన్ అంటారని మనం తెలుసుకున్నాం కదా సో అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ ఒక గ్యారిసన్ టౌన్ నేమ్డ్ సిరీ సిరీ టౌన్ సిరీ అనే ఒక ఫోర్టీని నిర్మిస్తాడనమాట సోల్జర్స్ కోసం సిరీ తర్వాత మహమ్మద్ తుగ్లక్ రాదర్ దాన్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఎ న్యూ గ్యారిసన్ టౌన్ the oldest of the four cities of delhi was emptied of its residents and the soldiers garrisoned there okay so new garrison towns ni nirminchakunda four cities of uh, delhi lo unna vaatni already unna vaatine garrison chesar anamata the soldiers nivasinche a fortified towns ni antar anamata okay the residents of the old city were sent to the new capital adawladabad in south aithe ee mahmud bin tughlaq అన్ని తుగ్లక్ పనులు చేసేవారు అంటారు కదా ఢిల్లీ నుంచి దౌలతాబాద్ మహారాష్ట్రలోని దౌలతాబాద్ దౌలతాబాద్ నుంచి ఢిల్లీకి మార్చుతాడు రాజధాని అందుకే అన్ని తుగ్లక్ పనులు చేస్తాడని అంటారు కదా సో ఈయన ఏం చేశాడంటే ఈయన సోల్జర్స్ కోసము ఓల్డ్ సిటీ ఢిల్లీనే దాన్ని ఒక సోల్జర్స్ నివసించే ప్లేస్గా దాన్ని పెట్టేసి అందులో ఉన్న ప్రజలందరినీ కూడా ఆ పీపుల్స్ని రెసిడెంట్స్ అందరినీ కూడా దౌలతాబాద్కి కొత్త రాజధానికి పంపించాడనమాట సో ఈయనకి చాలా తెలివి ఉంటుంది మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ సైన్స్లో అన్నిట్లో కానీ ప్రాక్టికల్ ప్రాక్టికల్గా దీన్ని అప్లై చేయొచ్చా లేదా అనేది ఉంటుంది అన్నీ బెడ్సి కొడతాయి అని చేసేవి అందుకే అన్ని తుగ్లక్ పనులు చేస్తావారా అని తుగ్లక్ అని తిడతారు కూడా సో అట్లా అనమాట తర్వాత ఈ అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీలోని థర్డ్ పాయింట్కి రండి ద సోల్జర్స్ హ్యాడ్ టు బీ ఫెడ్ వాళ్ళందరికీ మరి తిండి పెట్టాలి కదా so andike this was done through the produce collected as tax from lands between ganga and yamuna ganga and yamuna dagger nunchi vellu taxes ni produce chesedi kharaz tax ni vesadu kada peace and seal nunchi 50% ivvala anedi tarvata same produce from the same area was collected as tax to feed the army ina kuda ante mohammed bin tughlaq kuda army ni feed cheyadaniki tax ni collect chesaru but to meet the Uh, expense of maintaining such a large number of soldiers, the Sultan leaved additional taxes. This Sultan has a lot of taxes. Okay? Why do you think that? If you think karma is so bad, if you think that taxes are so bad, then you have to do it. In the time of coincidence, if you think that you are doing anything, then you don't think that you are doing anything, then you do it. ఫెమైన్ వచ్చింది కరువు వచ్చింది కరువు వచ్చిన కాలంలోనే అడిషనల్ ట్యాక్సెస్ అదనపు పన్నులు కూడా విధించాడు అదనపు పన్నులు విధించితే ఈయనకి అగేన్స్ట్గా అందరూ ప్రజలకి పట్ల వ్యతిరేకత రాదా రాజు పట్ల సో మరి ఈయనకి ట్యాక్సెస్ని పే స్టాండింగ్ ఆర్మీని మెయింటైన్ చేయాలని అడిషనల్ ట్యాక్సెస్ పెడితే అప్పుడే కరువు వచ్చి కూర్చుంది ఇంకా అది కూడా తుగ్లక్ పని అన్నారు అందరు తర్వాత ద సోల్జర్స్ హ్యాడ్ టు బి పేడ్ అలావుద్దీన్ చూస్ టు ప్లే హిస్ సోల్జర్స్ శాలరీస్ ఇన్ క్యాష్ రాదర్ దాన్ ఇక్తాస్ సోల్జర్స్కి పేడ్ చేయాలనుకున్నాడు అలావుద్దీన్ శాలరీసే పే పే చేయాలనుకున్నాడు ఇక్తాస్ లాగా కాదు అంటే ల్యాండ్ ఇవ్వటం కాదు ద సోల్జర్స్ వుడ్ బై దేర్ సప్లైస్ ఫ్రమ్ మర్చెంట్స్ ఇన్ ఢిల్లీ అండ్ ఇట్ వాస్ దస్ ఫియర్డ్ దట్ మర్చెంట్స్ వుడ్ రేజ్
ప్రైజ్ ఇస్ ఓకే మర్చ ఢిల్లీలోని మర్చెంట్స్ నుంచి సోల్జర్స్ కొనుక్కునేవారు అనమాట సో అందుకే ఏం చేశారంటే మర్చెంట్ మర్చెంట్స్ వుడ్ రేజ్ దేర్ ప్రైజెస్ బాగా మర్చెంట్స్ వ్యాపారులు ధరలు ఇంక్రీజ్ చేసేవారు సో దీన్ని ఆపటానికి అలాఉద్దీన్ కంట్రోల్ ద ప్రైజెస్ ఆఫ్ గుడ్స్ ఇన్ ఢిల్లీ మరి వీళ్ళు ఎక్కువ ప్రైజెస్ని మర్చెంట్స్ పెడుతున్నారు కదా మరి సోల్జర్స్కి తక్కువ రేట్లో కావాలి కదా ఎందుకంటే అటాక్ చేస్తున్నారు అంటే అటాక్ చేస్తున్నారంటే ఆర్మీ కావాలి ఆర్మీ కావాలంటే వాళ్ళని ఫీడ్ చేయాలి సో అందుకే మార్కెట్ రీఫార్మ్స్ని కూడా తీసుకొని వచ్చాడు ప్రైజెస్ కంట్రోల్ చేయడానికి షహానా అనే ఒక ఆఫీసర్స్ని అలా తీసుకొని రావటం జరిగిందనమాట ఓకే ప్రైజెస్ వర్ కేర్ఫుల్లీ సర్వైవ్డ్ బై ఆఫీసర్స్ అండ్ మర్చెంట్స్ హూ డిడ్ నాట్ సెల్ దెర్ ప్రిస్క్రైబ్ రేట్స్ వర్ పనిష్డ్ అంటే సరైన ధరలు మనం అంటే మద్దతు ధరలు అలా అలా ఎంఆర్పి అనమాట అట్లా మినిమం ప్రైజ్ అనేది పెట్టిండు సో అట్లా దానికన్నా ఎక్కువ ఎవరైనా పెడితే మాత్రం ట్యా పనిష్ చేయటమే అలా తీసుకొని వచ్చాడు వీటిని మార్కెట్ రీఫార్మ్స్ అని అంటారు సి ఇది మనకు సిలబస్లో ఉందే ఇది అంతా స్టాండర్డ్ సిలబస్లో కాకపోతే ఇది అక్కడక్కడ ఇచ్చారు కానీ చాలా యూస్ఫుల్ మీరు ఇది చదివి తర్వాత స్టాండర్డ్ సిలబస్ చదివితే చాలా ఈజీ అవుతుంది నాకైతే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది మీకు మరి బోర్ కొడుతుందో ఏమో నాకు అర్థం కావట్లేదు మీరు ఫస్ట్ చాప్టర్ నుంచి ఫస్ట్ పార్ట్ నుంచి ఎవ్రీ పార్ట్ సీరియల్గా చూస్తే మీకు ఖచ్చితంగా చూస్తారు నెక్స్ట్ వీడియో ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తారా అని చూస్తారు కానీ అక్కడక్కడ అక్కడక్కడ చూస్తే మాత్రం ఇంట్రెస్ట్ పోద్ది మహమ్మద్ తుగ్లక్ ఆల్సో పేడ్ హీ సోల్జర్స్ క్యాష్ శాలరీస్ మహమ్మద్ తుగ్లక్ కూడా క్యాష్ శాలరీస్ని ఇచ్చాడు ఇస్తా ఏం కాదు బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కంట్రోలింగ్ ప్రైజెస్ హీ యూజ్డ్ టోకెన్ కరెన్సీ ఈయన ఏం చేశాడంటే మళ్ళీ ఇది కూడా వినండి మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ చేసిన ఇంకో తుగ్లక్ పని ఏంటంటే ప్రైజెస్ని కంట్రోల్ చేశాడా అల్లావుద్దీన్ కిల్జీ ఎందుకంటే సోల్జర్స్ కొనుక్కోవాలి కదా సో అందుకే ప్రైజెస్ని కంట్రోల్ చేశాడు దానికోసం సపరేట్ ఆఫీసర్స్ని నియమించాడు ఎక్కువ ధరలో అమ్మిన వాళ్ళకి పనిష్ చేశాడు ఈయన ప్రైజెస్ని కంట్రోల్ చేయకుండా ఏం చేశాడంటే కరెన్సీని ఇంక్రీజ్ చేశాడు ప్రైజెస్ కరెంట్ కరెన్సీని పెంచాడు అనమాట ఓకే టోకెన్ కరెన్సీని తీసుకొని వచ్చాడు టోకెన్ కరెన్సీ అంటే ఏంటి ఒక పేపర్ నోటో నానాలో తీసుకొని రావడం జరిగిందనమాట లైక్ ప్రజెంట్ డే కరెన్సీ అయితే ఈ కరెన్సీని ఏం చేశాడంటే చీప్ మెటల్స్ నుంచి తీసు తీసుకొని వచ్చాడు ఇప్పుడు బంగారు నాణాలు వెండి నాణాలు ఉండేవి కదా కరెన్సీగా ఈయన ఏం చేశాడంటే చీప్ మెటల్స్ని తీసుకొని వచ్చాడు గోల్డ్ కాదు సిల్వర్ కాదు కాపర్ కాయిన్స్ తీసుకొని వచ్చాడు అనమాట సో ఇప్పుడు మీకు అందరికీ డబ్బులు కావాలా అయితే గోల్డ్ ఇది ఈ సిల్వర్ అంత ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంది కదా ఇది ఎక్స్పెన్సివ్ మెటల్ కాపర్ కాయిన్స్ తీసుకొని వచ్చాడు కాపర్ కాయిన్స్ తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది గోల్డ్ కాపర్ రెండూ సమానమే వీటికి రెండు సమానంగా విలువ ఉంటుంది రెండు సమానంగా వాల్యూ ఉంటుంది అన్నాడు రాగికి రాగి నాణాలకు ఎంత విలువ ఉంటుందో తర్వాత ఈ గోల్డ్ నాణాలకు కూడా అంతే విలువ ఉంటుంది అనేది డిక్లేర్ చేశాడు రాజ్యంలో నీ రాజ్యంలో అట్లుంటుంది కావచ్చు పక్క రాజ్యంలో అట్లుంటుందా ఉండదు కదా సో పీపుల్ ఇన్ ద ఫోర్టీన్త్ సెంచరీ డిడ్ నాట్ ట్రస్ట్ దీస్ కాయిన్స్ ఫోర్టీన్త్ సెంచరీలో ఉన్న ప్రజలు ఎవరు కూడా ఈ రాగి నాణాలని నమ్మలేదనమాట సో దే వర్ వెరీ స్మార్ట్ వాళ్ళు చాలా స్మార్ట్ అనమాట హే రాగి నాణాలు ఉన్న గోల్డ్ కాయిన్స్ గోల్డ్ నాణాలు ఇవి రెండు సమాన విలువైన ఎట్లా అవుతాయి అని ఏం చేశారని అంటే వాళ్ళ ట్యాక్సెస్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు రాజే చెప్పాడు ఏమని రాగి నాణాలు బంగారు నాణాలు రెండు సమానమే సమాన విలువమైన సమాన విలువైంది అని అన్నారు కానీ ప్రజలు చాలా స్మార్ట్ అనమాట వీళ్ళు ట్యాక్సెస్ అన్నీ కూడా బంగారు నాణాలలో దాంట్లో వీళ్ళు కట్టలేదనమాట అన్నీ కాపర్ కాయిన్సే కట్టారు సో ఇట్లా ఏమైంది గోల్డ్ కాయిన్స్ సిల్వర్ కాయిన్స్ అన్నీ సేవ్ చేసుకున్నారు పన్నులన్నీ కూడా టోకెన్ కరెన్సీతో ఈ రాగి నాణాలతో కట్టాడు సో దిస్ చీప్ కరెన్సీ కుడ్ ఆల్సో బీ కౌంటర్ ఫిల్టెడ్ ఈజీలీ ఓకే ఇట్లా ఏమైంది ద్రవ్యోల్బణం అని వచ్చింది ఖజానా మొత్తం రాజుగారి ఖజానా మొత్తం రాగి నాణాలతో నిండిపోయింది ప్రజల దగ్గర గోల్డ్ కాయిన్స్ అలా ఉండిపోయాయి అనమాట సో పాయింట్ ఇప్పుడు మనకు అది కాదు మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ ఇక్కడ ఎన్ని తుగ్లక్ పనులు చేశాడు అనేది ఇక్కడ మన పాయింట్ కాదనుకోండి వీళ్ళు ఎలా ఈ మంగోలా అటాక్స్ని ఫేస్ చేయటానికి వీళ్ళ ఆర్మీని రేస్ చేశారు అనేది మనకి ఇక్కడ పాయింట్ అర్థమైందా ఎస్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఓకే దట్స్ ఇట్ సో ఇది పార్ట్ ఎయిట్ పార్ట్ నైన్లో ద సుల్తాన్ ఎయిట్ ఇన్ ద ఫిఫ్టీన్త్ అండ్ సిక్స్టీన్త్ సెంచరీస్ అంటే సయ్యద్ అండ్ లోధి డైనెస్టీస్ గురించి ఇంకో టెన్ మినిట్స్ పాఠం చెప్పుకుంటే మన 
ఢిల్లీ సుల్తాన్స్ అయిపోతుంది ఓకే నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చితే డూ సబ్స్క్రైబ్ టు దీక్ష అకాడమీ పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దానిపైన ట్యాప్ చేయండి అప్పుడు నేను వీడియో పోస్ట్ చేసిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది లేకపోతే రాదు అండ్ మన ఛానల్లో ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ సియాలిటీస్ ఫ్రమ్ క్లాస్ సిక్స్త్ టు క్లాస్ ట్వెల్త్ విత్ ఎంసీక్యూస్ ఉంటాయి థియరీ ప్లస్ ఎంసీక్యూస్ అండ్ మన ఛానల్లో జాయిన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది సో ఛానల్ మెంబర్షిప్ తీసుకుంటే మీకు స్పెషల్ జియోగ్రఫీ క్లాసెస్ని నేను కండక్ట్ చేస్తాను దట్స్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ